de, de, un fallo, de un fallo estructural. Entonces, empiezo con la diapositiva que veis en, en pantalla y el tema de hoy es el Bridge Failure Analysis, Shallow and Deep Causes, which we will be looking into that uh, towards the, the presentation, and two methods, one based on the structural life cycle and the second one based on a pathology-based type of investigation. We'll go slowly over those uh, two methods to get uh, an understanding of the uh, investigation process or mechanism to get into, into the, uh, the assessment. Uh, as Juan has uh, briefly introduced, uh, I graduate, I'm, I come from, a, from the old civil engineer background, so at the time we were graduating with a, with a master degree already. So I, I have a, a diploma in civil engineering from the Swiss Federal Institute of Technology in Switzerland in 1995. After that, in 98, I've been to the um, University of California, Berkeley, where I did, uh, if you want, a second master degree on dynamics and analysis. And through my career and through my former employer, I had the opportunity to do a master module in business economics to get a, a little bit more understanding of the uh, economy and business economy across the different uh, countries and, and the world. Uh, I'm going to skip the committees. Juan have made a, a very good introduction in terms of the committees that I'm participating in. And maybe just to add that uh, I'm currently a tutor. I'm, I'm not a professor from, from a given uh, university uh, yet, hopefully soon. But for now, I'm supporting professors at university through their graduate uh, program, master thesis program, and uh, giving them the opportunity to investigate some of our uh, working methodology. Uh, this is a very good point, which Juan has also mentioned through the BST, which is trying to bridge the academia with the industry. And this is exactly what uh, we are doing with, uh, with Professor uh, Gomez Pulido from the University of Madrid, the Polytechnic University in Madrid. The outline of today's presentation will be as follows. We, we will just you know, grasp, I just want to make sure that we understand what structural engineering is, what, we, what is called failure, uh, highlight some of the origins of the failure, and, and, and as soon as we get to that origin of the failure, suddenly you need to have some tools and methodology to investigate. Uh, could, and we'll, we'll touch upon those. Uh, today, the two methods that I'll be presenting is, a, is the structure life cycle investigation process. And the second one is a pathology based investigation process. Two methods in one in today's presentation. So two birds in one shot that would be beneficial for all of us. And finally, how do we report conclusion? What needs to be in, in the conclusion report as, as a minimum information and the lesson learned? that you get out of uh, the process. Because ultimately, from any failure, we need to end up with some lesson learned and obviously sharing it. And I think that's the beauty about the YAPSE uh, Association, which its main objective is the knowledge sharing across uh, the different uh, expertise and practice of civil engineering. So what is structural forensic engineering? So forensic structural engineering is the professional practice of investigating. So there's an investigation process behind it to determine the causes of the failure, identify the responsibility behind the failure, to render an opinion, because it's your own expert opinion, civil engineering, who gives, who gives that. And then in some cases, you are asked to give an expert testimony when you have some legal proceedings. So keep in mind, it requires investigating, identifying, and rendering, rendering an opinion. The output of the investigation is something that you need to start building up through the investigation process. You start with the site, you know, the moment where the failure has occurred, you try as soon as possible to determine 
what had the, the, the external condition at the site at the particular moment of the failure, what we call the external actions at the moment of the failure. Through that information to, de to define the internal stresses of forces. And then from there on, you start building up your case so that you nail down or at least to um, identify the true primary cause of the failure. Uh, there'll be many potential causes that could appear during that process that you have at hand, but it would, would be your task to start to eliminate those which are less predominant, or at least uh, those which are not relevant to the failure that he's observed, because it could happen that you identify a cause which is not relevant to the uh, to the uh, to the failure that you are observing or analyzing, and others which may have contributed to a very slim proportion. So it's it could have been you know part of the cause, but certainly not the primary cause. And that's why we differentiate between primary cause and contributing cause. An element that you should always have is the triggering ele element, the triggering effect, which is this element, external element, which few seconds before the failure, the failure was not in existence, and few seconds after the failure, the failure has occurred, and, and the collapse or the partial collapse has occurred. So there is, there is an element between T minus one and T plus one, that we call the triggering effect, which is it's the element who has triggered the, the failure. And finally, to allocate responsibilities. So what is failure? Failure from a general definition is a non-conformity with the design expectation or an acceptable difference between intended and actual performance. We're gonna give you some examples. This first one is a very clear example of a total collapse of a bridge. On the left-hand side, you have an arch bridge in Taiwan in, in uh, 2019, where definitely you had a total collapse of the structure. Mm -hmm. The total collapse of the, uh, of the structure on your left-hand side which definitely you don't have. It doesn't work anymore structurally. The integrity is compromised and the performance is also compromised. On the right hand side, you have what you have, the, the fall down of a segment of the top deck of the uh, San Francisco Oakland Bay Bridge through uh, following the Loma Prieta earthquake in, in uh, 1989. And despite the fact that the deck is is no longer there and therefore the performance of the bridge is no longer guaranteed in terms of performance the element you can see from the from the picture that the element is still the deck it remains kind of it was kind of a rigid rotation of the deck from one of the supports falling down to the to the lower deck so this this is also an example of we can call it partial collapse the next one, which is the courtesy of a good friend of mine, Fabrizio Palmizano, who shared those pictures with me, is, for example, a building which has cracks, diagonal cracks on the wall, which definitely shows an intense, an intense damage level to the structure. Uh, certainly the integrity is compromised and the safety of the people inside is also compromised. So you can see that there is a level, you know, a different level in terms of damage that you're observing. Another level of damage, this is more of a disorder or excessive deformation, as you can see, is what you would see typically on expansion joints or on bearings or uh, on pavement, pavement deformation. And then those pictures are courtesy of Robert Vratai which we, we, most of us in the task group 5.1, we deserve, you know, we've, we've been kind of following his footsteps 
in developing forensic structure engineering. Here, another example of uh, failure uh, or distress, if you want to call it. It's more related to the deterioration of steel uh, structures on the left-hand side, steel corrosion, and on the right-hand side, concrete spalling and uh, reinforcement uh, corrosion. You can, you can feel already at this stage that while the the, uh, the, the, the that visual aspect of the um, of what we can call it failure, you know, as a as a general term, um, from in one side, uh, it can be treated or accommodated through painting or uh, re, you know uh, flushing, cleaning the, the the steel surface as long as it does not reduce the section the section area and impact on the on the properties on the capacity of the member on the left hand side while in the right hand side you can be very close to be compromising some of the compression steel in the, in in those uh, in those elements and probably reaching probably starting to reach buckling of those uh, reinforcing steel so on the right hand side you can feel that there is a potential impact and significant impact into the capacity curve of those members if you don't take any action. Other types of failure typically is uh, soil settlements. You can see on the left hand side uh, building in Turkey after the 1999 earthquake that particularly, you know, total rotation of the building through the settlement in one corner of the of the foundation. And on the right hand side, our uh, historical case of the Tower of Pisa in Italy, which is also related to a soil settlement and how the construction process, uh, if you can you can read about about the the construction process, how they've tried to restore the the center of gravity of uh, the uh, the tower as they were building up, and you can somehow see for the top level that is slightly offset from the center line. And that was kind of an attempt during the construction to uh, to restore some of the uh, to restore some of the stabilizing forces into the into the foundation. So that tells you that you know that that pathology of of soil settlement was already present at the time of the construction of the uh, tower of uh, Pisa. This is also a courtesy of my friend of mine. Fabrizio Palmisano slide. So this is an extract from a study in 2003 uh, related to the to group the failures by type of building on your left hand side. 100, 161 cases of building types which recorded failure. And you could see that a good 63% were low rise, low rise building. If you add the 14%, which they call multi-story, and the 13%, which is others, which we, we don't know necessarily what they are, uh, you, you get you know, a good 75%, a good percentage of, uh, of structures which have shown uh, failure. Most likely, probably, I, mean, I haven't dived into the 161 cases, all of them, and uh, those which are related to the 63% for low rise, but one could potentially imagine that those were not engineering based type of structures, uh, because as soon as you get to engineering uh, complex structures like tower, long span, or even industrial building, uh, you can recognize the, the percentage of uh, failure uh, reduced significantly. So you can, can have a hint that probably those large percentage are related to non-engineering structures. In terms of the type of failure, whether it has been partial collapse, total collapse, or, or just distress, look just at the, the large percentage in terms of partial collapse and collapse. You know, you, you get a good 93%, which is significantly um, high in that case. So collapse, failure, partial collapse, non-performance of the structure for the, the intent are things that occur 
more often than, than we, we, we think of or we would like to. In terms of the origin of the failure, don't, don't want necessarily to, to dive too much in, into that slide, but one could, could think that the origin, you know, the, the moment where a decision was made that could have um, generated additional risk instead of mitigating risk uh, could have happened during planning, decision making time, during design, as you are calculating, as you are drawing, or as you are modeling. Uh, your structure or doing the construction in terms of clarity of the drawing, clarity of the instruction, clarity of the material, uh, or even quality assurance on site, quality control on site, execution, development of as built drawings, you, you name it. Uh, during what the last, the before last bullet about retrofitting retrofitting structures more and more over, often we see structures which change the, its use and there's a need to retrofit the structure so retrofit project again the design the construction the execution uh, let's mention also inspection and maintenance the lack of inspection and maintenance in some of our structures and uh, the last bullet which is the use of misuse of the structure um, because the change of use has has occurred the client wants to change uh, from a, a business center to a residential or vice versa vice versa or from a business center to to a hotel complex and all that generates a change of use which the original structure was not designed for and which needs to be looked at um, carefully How does a failure happen? Well, there is this typical chart which really graphically shows that the, the cause of the failure is not necessarily a single cause, but it's more of a conjunction, a buildup of causes. Certainly in that buildup of causes, some of the causes have more impact than others. And that's where your task will be also important to, to generate that level of um, of importance of priority in terms of the um, of the cause but one thing that you could see is on that chart is that there's a there's a prediction or at least there is a, an intent to show that at every stage of a project uh, from the beginning from its inception to its handover or its uh, uh, first first use at every single step of the decision making through that process you are you are making decision that um you hope you're reducing the risk but you if you don't you know are you don't pay sufficient attention you may be introducing a risk and a potential cause for failure in the future this is just a visual graphic um, chart taken from uh, the brosnan uh, article. So having done this overall introduction to, to forensic structure engineering, what I would like to, to share with you uh, today is two, two methods to approach uh, a forensic investigation. Um, because because it's, uh, it is true, it is true that, that most of the time we experience engineer uh, starts with with an intuition starts with a point let's say an assumption and start building up the investigation through that assumption and then you know as we go and based on the data that is available uh, opens for new streams of investigation. So what I would like to share with you is try to structure the thought and to uh, put together kind of a methodology to help in the investigation process so that you could at least um, follow a certain process, uh, particularly particularly with the intent that we we don't miss 
any any valuable information in the, in the, in that sense you know with 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 that objective also in the in the background not only an objective to to be a, a point of support in the development of of the investigation but also to make sure that we we tackle every single potential uh, stream investigation stream so the first one which i would like to share with you is what we call the structural life cycle approach and then the second time, it would be the pathology-based approach. So on the first, on the life cycle approach, uh, the definition would be, uh, it would be a, a forensic engineer study in which the design engineer starts from, or the design engineer in terms of the investigation engineer starts from the documentation available of the infrastructure project from the early stage of the, project as it was developed. So what I mean by that is that from the governance, the very early stage of the governance of, of the project, when when decision to build the infrastructure is made, because we'll see in a few minutes how the minimum documents necessary to make a sensitive decision. From the governance perspective to the planning, from to the planning to the design, the design to the construction, the construction up to the operation and maintenance process. And certainly lately, we are even thinking to extend that into the demolition because some of the structure may have reached their lifetime uh, period and, and the, the use or the retrofit of that structure will be too costly. And, and therefore, uh, the thinking of the demolition of the, the structure would, uh, would make sense. So that gives you the kind of the full life cycle of the structure. In other words, it's like following the process um, from T0 to T100 over uh, a chronologi chronological uh, follow-up of, of the process, of the decision-making process for the design and construction. The pathology, I'll, I'll introduce you just briefly now, you will see that the pathology uh, approach, which would be the other extreme, what we're trying to do is to do more an investigation process from the observation, from the pathology or the failure that is observed on site and do a back investigation, kind of rewinding the process and going and trying to go uh, back in time or at least to jump to certain particularly important moment in time where a decision may have occurred for the failure and which you are investigating and trying to, to identify the potential causes. So you can see already, you know, from now you could see that we are going to be talking from, from a, a, an aspect which is more from the upstream to downstream type of uh, assessment and another one which is more from the pathology which is from the downstream to the upstream work. Um, I'm going, just going to skip this this um, this slide, uh, not necessarily because they're not it's not important, and not necessarily because those terms have their own definition. But it's true that um, within a, within the forensic engineering practice, we uh, we still have some work to be done to. Um, to have a common, a common, a common vocabulary uh, across uh, the different practice, uh, across the practice uh, across the world, um, and 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 also when we translate it to Spanish or into French or into other languages, uh, where the direct translation may not be the most the most appropriate. Uh, you know, failure is 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 one of the turn. Pathology is one of the turn. A defect uh, is, is another term. So there is um, there's still kind of a need for a general consensus on 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 what we mean by each of them. And probably it would be it's very good to start uh, the investigation process uh, report at least with with what we understand uh, failure pathology uh, distress uh, means for you. At least for me, pathology is a type of failure which is you you have already identified the mechanism which is behind it who has led 
to the to the failure that you're observing. For example, pathology would be a, a crack, a shear crack. So you're already saying, okay, it's there's a there's a shear effect behind behind that crack, and therefore you're already assigning um, a mechanism which you have to validate through your investigation. But you're already making an assumption that's you know probably it's related to the shear force or the shear reinforcement. Um, or even you know how how the 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 shear reinforcement had been placed into into the structure you know distance cover etc um, and then the last two terms which is shallow and deep cause which is part of the title of today's presentation it's is is particularly related to the um, to the pathology base approach which uh, you will see also in the presentation towards the end, there is a little bit of a, a, an attempt to give a guideline into what could be a shallow cause and a deep cause. Uh, meaning that, I make that introduction already here, meaning that the shallow cause will be something that you, you start your investigation with. That's, it's a, it's a, an assumption that you have in front of you and you state it as an assumption and through the process to validate that assumption you end up into the root cause uh, there's another term root, root root cause of that shallow cause in that case the root cause it's called it's called deep this is graphically what um what I've just explained in words, on the, your left-hand side, you have the structural life cycle approach, which goes through the different stages of development of a project. As I said before, governance, planning, design, and construction, and so forth. And on the right-hand side, you start off from the observed pathology, and you have that tree, you know, that opens up every time you investigate a potential cause for that. Uh, the process, the process uh, follows very much what is a fall tree analysis, an FTA analysis, where you start with with uh, an assumption, and then you you ask your question: Was this assumption is was it validated? Was it checked on the on the tree that you have in front of you? Uh, I think at the top probably you can't read, but it says does does the project has a pavement? project project you know there was probably it was related to a road and uh, we've seen some cracks into the pavement and then the 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 investigation says well come on but let's start do we had a project about the pavement do we do we know the pavement the type of pavement thickness the pavement aggregate the 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 asphalt type uh, the low type do we had the project if you have a project and you go, you say, yes, there was, there was a project, you know, independently from saying whether it was correct or wrong in terms of the assess of the calculation, but at this, as a starting point, is it, did it exist? Do we have a report? Do we have a set of calculation for, for, for the pavement design? If you say yes, and or the process of investigation says yes, in, in reality, what you're doing is you are eliminating all sorts of potential causes so in that process every time you say yes or no and you're that you're going down to your tree assessment what you're doing is you're eliminating a risk or generating a mitigation factor which is called if you continue the process and you go up down into the the different assessment the further you get to the left of your slide, the more compliable, the more the more you comply to the design and and standard of practice from a global perspective. The more you're to the right, the more you're into the no, the more you're uncompliant, and 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 therefore you have attracted a lot of risk into the, your um, project, into your structure, into your design, into your construction. So you can see that, you know, there is there is a spectrum of uh, possibilities. But, you know, from, from the big picture to understand that this is type of assessment that you have in your hand. 
Um, apologies for the pictures. Uh, I, I could have, you know, just looked for pictures a little bit more relevant to 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 Colombia, but I, I'm sure they won't be that significantly different. These were pictures that were taken uh, in Southeast Asia, where we try to do an exercise to categorize the type of predominant failure that were observed. Uh, in roads and in bridges. So this slide shows uh, common defects on, on roads uh, and they are grouped based on the list on your right hand side. Something very similar was done also for bridges. And here's a group of examples. Not necessarily interesting to, to dive into the how it was grouped, but just to say that this is, you know, a finite number of uh, uh, typical failure, and that's why they are grouped. You can certainly have more. Certainly, uh, it would be interesting to develop, uh, to expand that list to other types of uh, failure as well. But for the purpose of explaining the methodology of the investigation, uh, this is what um, what we we will be presenting just just today. We'll take a couple of examples of those and and get into the into the detail. But you see that um, there is there is also uh, not necessarily for singular structure, but for more general structure, there might be an interesting exercise to find out whether the different failure mechanisms, uh, pathologies are repetitive, you know, and, and they repeat and why they repeat and how we can mitigate so that they won't, they won't occur. Um, here is the, um, the a summary, a summary of those, of those two methods. Uh, I don't know if you could see my, my, my mouse, but my mouse, uh, on the slide, but but on on the structural life cycle, it's uh, the process behind it's it's essentially based on a, on a fault tree assessment where you go from from top to down and investigate uh, potential cause and and you go into the different documents that is being provided to you, uh, reports, um, preliminary investigation, you name it, which is part of the documentation to identify the potential cause. So it's really a fault tree assessment. However, from a pathology based approach, the the cause the cause for um, uh, spalling of the concrete could could have potential uh, different different causes. Uh, I'm not going to say right now what could they be? Well, you can name you can you can name two or three different causes. But on 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 one slide later on, you will see we'll we'll take three assumptions on the potential origin of the spalling of the concrete, which allows you to dive into a little bit more into the root cause of the spalling of the concrete, which is a phenomenon that you are observing, but not necessarily this is the cause of why it has spall. Uh, and because it could have spall through different causes, which you have to assess which one are the primary, uh, those different causes needs to be in the evaluation process, needs to be present at all times. So from a from a pathology based approach, you you it's very common that you would um, investigate in parallel different causes. And you would have to weight the which one or which one is is a primary cause and which one is more of a secondary cause or which one is not, you know, is is not uh, relevant. And because of that uh, process that needs to be done in parallel with different uh, deep causes in parallel in your assessment, uh, more of a type of a matrix type of assessment, it's more appropriate. And it's is the the method behind the AHP, which is the analytical hierarchical process, which is a matrix that relates the shallow cause to the to the deep cause. 
um, and you have to weight the importance of each of them through your investigations through the different document that is provided to you. This is this slide is just an attempt to to show which method is more appropriate for the, the for the type of investigation you are doing. Just keep in mind uh, that depending on the severity of the damage and the extension extension meaning that whether it's present in 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 the whole structure or just locally or even more than locally is kind of a point in in space uh, which method could be the most useful for you during the process as you can see the the sl which stands for the structural life cycle type of approach it's more on this range here on the on the right lower range while the pathology based approach which is localized and you want to understand why it has originated probably you're deep you're quicker to identify the the cause by doing an analysis from the observation and tracing back the uh, the history until you reach that the, that point However, if it's more general, potentially it comes from a design design error or wrong interpretation of the code's implementation. So probably, you know, you're better off starting from the design. Or if you have a good sense that it could be from the construction uh, execution, then you could start directly from the construction stage. There's no need. There's no need when you do the uh, the structure life cycle approach there's no need to do to start always from the planning you know you can start from the design or from the construction whichever uh, stage you feel most likely the error could come from so there's a little bit of intuition i would not uh, neglect that but it's it's uh, it's slim in the sense that it can only allows you to dive quicker into the document that is needed as as a justification for your uh, investigation the structural life cycle the structural life cycle is what i've mentioned before is that we will be starting from the observation so you could see here on that slide on your right hand side we have some of the pathologies that were recorded at for for this purpose which is rooting potholes or cracking and we will try to do um, upstream type of investigation to identify the uh, the causes for it uh, under your left hand side you have those chapters typical chapters of the uh, life cycle of the structure I said before and ultimately the whole process needs to lead into conclusions and obviously lesson learned. So for the purpose of, of um, today, um, and, and this exercise, you could do it, you could do it from 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 at any stage of the of the project. So for today, just because of uh, conscious of time, I would like to propose you to just go to into the planning stage, which is this second stage after the governance, the second stage of the development of a project, where at that stage you have a minimum number at least of documents to be produced so that you could enter into a design stage more robustly uh, in terms of design, and, and certainly in terms of construction. So take take that uh, few next few slide as an example of that particular stage of the life cycle where which we will be diving in. I'd be more than happy also to present other stages which I have, but I think it it was more repetitive once you have understood the 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 process which is behind it. So at the planning stage, what are the sub stages that you typically 
globally speaking, typically have. You have a business case. Imagine, you know, you have a business. The project does not exist, but the government wants to build a certain infrastructure. So there is a there's already a business case that needs to be built in terms of its its need and in terms of the finance of that structure. We'll get in, into it in, in a few minutes. We as as more as uh, structural engineers, civil engineers, the stage one and stage two seems more of, of our interest, which are all those technical preliminary documents that needs to be provided or developed in terms of alignment, bridge typology, uh, topography, geotechnics, hydrology, load definition, all those uh, network, you know, health, health and safety uh, issues, environmental issues, all those preliminary documents as um, as a bro as broad a spectrum as you can develop them, the better in the sense that as if you can tackle every single engineering practice uh, through each of these documents, the better off you are to start the project with the, with the right foot, so to say. And certainly natural hazard studies, which is something that is barely done, but but from from a general perspective, but more and more needs to be uh, undertaken to understand how we address those uh, natural hazards into our structures, because there are hazards, you know, there are potential risk into our structure, and therefore we need to be able to assess them and to understand how you're going to make take care of them during the design. Stage zero, which is that business case, not necessarily going into details on, on every or every single element of the business case, but you can imagine that for a business case to be robust and to have um, a, a continuation, certainly uh, elements like um, the need for a given infrastructure, the benefit that this infrastructure gives to the society, kind of a return value of the investment, plus how it would be financed and how the economy will work out around the project. And also another element which is very important is in terms of having already a sense of the contractual arrangement or contractual type of uh, of services you would have through the different stakeholders is already something that you need to start very early uh, in the to the process. The preliminary technical studies, as you can imagine, about uh, the land use, the utilities plan, the site plan in terms of where you're going to be building the the structure. Um, note note here that when you do topographical or geotechnical or hydrological studies, there's always a need for those studies to be as wide as possible so that it does not uh, jeopardize the choice of the infrastructure that will be made. And in some cases, it, it happened that you have to do complementary additional topographical study or geotechnical study or, or other type of studies because the original preliminary studies do not cover to the full extent the structure that you're designing for, for whatever, for whatever reason. But the idea is to, to have as wide as that. And, and then finally, the hazard study, as I mentioned before. Just for the sake of the presentation today, and as an example, there's a tool which is called uh, Think Hazard in 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 the um, in internet, where you could go and you could select a region. and And for today, I've selected the Santa Fe de Bogota region, uh, the uh, Cundinamarca. And as you can see, uh, out of the 10, 15 natural hazard, uh, potential natural hazard uh, for the Santa Fe de Bogota, the river flood, the urban flood is appears as high. And probably that's something that you already knew 
or or you know it makes sense to you so certainly that's something you you need to to investigate or to take that into account earthquake landslide wildfire appears as uh, as medium uh, and certainly there there are more than more than that if you get to to think hazards this is just uh, a snapshot of some of them it's kind of a preview, but to give you a sense that uh, the elements that needs to be taken into, into account in the in the assessment. So in the planning, all these is recommendations for the plans to to be there for a robust assessment. Um, you could say what 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 does this really mean in terms of forensic structure engineering? Well, it means that every time you step away from from uh, what it expected from a preliminary stage or from a governance stage or from a design base every time you step away you are generating a risk for potential failure and therefore uh, it's already a sign uh, of of non-compliance or a risk that you are attracting into the into the project so that that's it's certainly not negligible uh, because you know how how then decisions are made in terms of the level of the foundation, the type of foundation, the phreatic level if you have water or you don't have water, you know, or or if if it's a large span bridge in terms of do you have ship assessment, navigation channel assessment, clearance. So the 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 lack of that information at early stage is already a sign that not all the factors have been taken into account so and 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 therefore attract risk into the your your process into the the failure Now the second methodology which is the pathology based approach the pathology based approach we start as i said i apologize someone is, is so on the pathology based approach the uh, assessment starts from the observation from what you see in the on site in the fail structure and as i said before we we develop and it's there there is a development of some uh, pathology elements which you have them on on this slide on the left hand side you see five pathologies for road structures and they are grouped through three of them are grouped for flexible pavement and the other ones are grouped for embankment it's a reduced list i reckon we could add rigid pavement for instance here uh, and on the right hand side you have those for concrete uh, structures certainly concrete bridge structures but to be more precise and certainly we can expand that to steel uh, bridge structures um, and for the for the purpose of of today presentation the the process which i'm going to be presenting will will focus on the ones you have on the square box which is surface decay spalling and steel corrosion but as you will see from the, the the analysis process you could do exactly that for each of them before jumping to it uh, the purpose of this slide is not for you to read definitely not that's not the intent but is to show how through the other slides we're going to be presenting in a few minutes how we're going to be uh, making a journey of investigation from left to right, starting from the observation. And here you could see corrosion with that first picture. And the second one should be cracking and uh, spalling should be one, one of them, maybe not, not on that slide, but spalling will certainly be there. And how through the investigation process and through a series of assumptions, questions that we're gonna ask ourselves through that investigation we will go from a, a shallow cause into a deep cause and that's that's the journey that's the journey we're going to be be doing right now 
Okay, spalling and corrosion. Let's start with spalling. Spalling is a defect that appears in a concrete structure or block where the co concrete is slowly broken down into small flakes known as spalls from a larger solidified concrete body and usually letting visible the reinforcement. And this is, this is uh, an example of that. Uh, certainly, you know, example of that we have in, in, our, in our countries, even, you know, all over the places. And this is a, an example of spawning. So that would be your observation. And now we are trying to retrieve or go back into the process. So we set up a series of shallow causes, which we will be investigating each of them. Investigating means that we will follow the roadmap established and through the technical documents that have been made available to us for the investigation, we will corroborate, we will validate whether that assumption is correct or not, or complies or not comply, or applies or do not apply. You know? So in terms of spalling, we could start thinking about the corrosion of the steel as a primary element. If you take that as your shallow cause, which is a corrosion of the reinforcement, which you could even say that it may there may be a previous step, which is the carbonation of the concrete, you know, absorbing the CO2 and therefore generating this uh, 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 mechanism, chemical mechanism between concrete and steel and leading to the corrosion of the steel. And by corrosion of the steel, we all know, which is that expansion of the, the, the steel surface, you know, generating those corrosion particles and, and stretching the concrete transversely up to its spalling. So if we start with that as a shallow cause of the origin, then the question is how that corrosion has been generated. So there is a series of questions here which tries to guide the investigation into what could be the deep cause of that identified shallow cause. The, the list of questions goes into the assessment of the, uh, the design. It jumps into the design in terms of the calculation, in terms of the, uh, the size of the reinforcement, the position of the reinforcement, whether the calculation of the, uh, of the necessary reinforcement, the type of aggregate, the diameter of aggregate, because you, know, you may have spalling because there was not enough cover. And why there was not enough cover? Was it that the, the, your aggregate size was too large to get to the cover? Because of the reinforcement spacing? You know, it's always an attempt to dive into the process. And you have to ask yourself every time, you know, kind of a, a question, why that had happened? It could be just barely the geometry issue, the quality assurance on site, which you didn't have the right cover thickness uh, when your formwork was placed, could potentially be, you know, as simple as that. But you have to do the the investigation process. Um, the series of of questions which try to help you to identify the deep cause um, is balance between design construction. And, and operation so that during the investigation process, you don't necessarily focus uh, too much in, uh, or you don't, you give too much importance to a, a, a part of the uh, stage of the design process, which is not necessarily. So it's always a gauge into where the origin could be. So there's a little bit, obviously, there about research and investigation to happen. Um, I could I could see one example here it talks about the drainage talks about the humidity talks about the exposure so all these you know she should be easy these elements should be easily traceable in the design brief 
of the of the project to validate let's say most most of these elements um, so that's an example where you would go from shallow to deep cause if we take the next shallow uh, assumption which could be an over compression then the question that could be raised is is about either the design load you know it was not properly designed, the design load was was exceeding the, the capacity, or it was an accidental loading, and therefore you have to demonstrate that it was an accidental loading compared to the design loaded loading. It could it could um, uh, also be um, a load path, a load path which was different from the design intent, and you have a section which is more in compression than expected. Than, than others, maybe he identified that in the modeling, the modeling was not done necessarily according exactly according to the design, and the design, you know, is 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 showing a little bit more of a rigid connection somewhere, which is attracting more load, and therefore you have more compression, could be a potential cause as well. So these are again uh, questions, uh, re recommend suggestions on how to dive into those uh, deep causes. I'm sure you can come up with all your own thoughts and ideas as well, which is very valid. Uh, the importance is to validate that assumptions through the documents that is being provided, technical documents provided, or uh, data from the site that you have recollected. Next one is about impact, which was the third shallow element that I've um, mentioned before. And from the shallow uh, impact, uh, immediately the the word impact comes in into 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 mind um, in terms of the definition, and therefore impact. It's it's already hinting that it was uh, an accidental loading beyond accidental. Please. Uh, Interpret when I use the word accidental by beyond beyond the accidental um, load combination, which is defined on, on the code. Accidental means that it's it was it was a one-off type of uh, event. Corrosion, carbonation. Uh, again, here we could have three uh, streamlines of investigation about shallow causes presence of white water and moisture, the exposure to chloride or fire, uh, or fire exposure. And you could see here that before we were talking about spalling, you know, and one of the shallow causes was corrosion. And here we go straight to corrosion because we are talking about the reinforcement. Here we are talking the reinforcement in terms of the corrosion, the reinforcement. In, in the previous example, it was the corrosion, the reinforcement leading to the spalling of the of the concrete. And that's why the this hierarchical uh, method using matrix is important because there is a correlation between one and the other. So the presence of, of water and moisture for the corrosion assessment, then the question is, whether how how the water got ingress, how got water got the the water particles got to the uh, to the to the steel reinforcement uh, crack uh, through the crack through a, a non-compliant uh, concrete cover, um, maybe maybe a, a water cement ratio that was not appropriate. Uh, an, an alkaline uh, reaction between the concrete and and the steel, uh, this type of effect, you know, uh, drain a drainage pipe, which was which failed and was dripping water constantly in the face of the abutment, for instance. So this type of uh, questions that you need to ask yourself to def to define the deep cause. And lastly, the exposure to chloride as one example, again, of origin of the corrosion and whether the design 
concrete cover design was appropriate, whether the exposure was selected uh, accordingly uh, in terms of a structure which is uh, in the coastal uh, region, um, for instance, or the water cement region, as, as I said before. And again, another example here with the fire exposure, which is also a source of uh, corrosion. And here the the fire exposure it's it's quite obvious. Either you had had the fire event, or you didn't. You know, a car a car that has burned burned out uh, on on a, on a bridge deck or a, into the tunnel, for instance. So just to conclude, in terms of the the reporting that uh, you need to see on any on any on any report. Uh, of investigation is that you certainly need to clearly highlight the documents, the documents that have been provided for you for the assessment. You need to clearly highlight the um, the the methodology that you're using, the approach that you're using, and the assumptions that you're using that you should validate through the cross of the investigation. Um, it's fair, I could say, it's fair to say that that if you cannot fully validate the the assumption, you still need to have uh, a reason why the validation has not been made possible. Maybe because the information was, um, you know, you can imagine that uh, the 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 site material has been removed and there have been some earth movement and you don't have any more access to the um, to, for example, to the to the seabed of of a region or to the front line, the coastal line of your uh, where the structure was, just because there've been some uh, change in the in the in the topography after after the event. So, um, but it's important to highlight those to highlight those, but because at any point in time, um, you you could be asked to further investigate uh, that assumption uh, or at least to to give a little bit more uh, robust arguments for that for that assumption uh, once you have those causes list them organize them by priority by contributing factor uh, the trigger element the trigger element is always an element that needs to be uh, investigated what what was the single element that appear in time which was not there which generated the um the uh, the failure it could be an ongoing failure you know it could be a progressive failure it could be a sudden failure the triggering element that does not necessarily have the sense of trigger as a bullet you know it was not before and now it is but it could be an element that was Present slowly, like erosion. You know, you could have erosion, which are millimeters per per year, and then there's a point where those millimeters per year, after a certain number of years, just generate instability. So it's think think about that as well. And then the association of responsibilities uh, into the into the um, into the investigation that you have done through the different parties involved. This could be done in in percentage wise, so much percent for for the, for that role, for the role of uh, designer, for the role of owner or or inspectors or the contractor. Uh, you you name it, you you name it. Which means that you know, as part of the the investigation report, you also need to have clearly the different stakeholders uh, involved. And if you do have access, probably the contractual arrangements between them to understand the, um, the responsibilities and potential gaps that could may have happened uh, during the uh, during the project, which also it's part of the could be part of the potential causes um, to not to not mention you know errors, human errors. Um, and contractual arrangement could also be, you know, a source of um, uh, lack of uh, definition of responsibilities through the project. And finally, uh, this this is only beneficial 
to all our community, to our practice, if we are able to share the lessons learned. Um, it's it's not with the objective to pinpoint and finger point uh, those which are uh, responsible for it. It's more for uh, the practice to learn from from failure and 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 therefore to build uh, back better, as we call it, uh, stronger, certainly faster in terms of efficiency and knowledge, uh, and and therefore one of the elements which the YAPS is based on is exactly that, the, le the lessons learned uh, with all the confidentiality, of course, but to learn from, from mistake, from error, from investigation, to, um, to have a more robust uh, structure. And finally, before I, I give the, the floor, to mention you a couple of elements which could be extremely helpful for you is uh, first of all the the through the apps there is uh, an endless list of webinars uh, which you can follow and you can um, learn from uh, learn from others sharing knowledge effectively. Um, the second one as as young student you can certainly benefit from the student. Uh, membership and I really, really highly recommend that because you have access of an tremendous amount of not only information, but also experts, people uh, and and the way the YAPSE is structured, we really uh, we really are looking forward for uh, young students, young engineer to be part of our different task group as a way to get get you that exposure to the different uh, expertise which are present in the YAPSE. The Congress in uh, San Jose, Costa Rica, I hope to see you all there uh, at the end of this year. It will be a very good time to share times together. I'm really looking forward. And two documents which uh, Juan did mention at the beginning, at least one of them, which is the case study number four, which uh, I was a co-editor with my colleague from Fabrizio Palmisano uh, and, and other colleagues uh, of TG 5.1, which kindly accepted the invitation to write um, their investigation process of a given failure. And we have 16 cases presented on that uh, case study number four, uh, De developed into for bridges, buildings, and and some geotechnics uh, failures, which certainly gives you a, a good reference document to look how the different investigations were were um, developed. We ask all the different authors to follow certain templates so that it will be easier for the reader to um, to go from one example to another and to compare approach methodologies uh, conclusions lesson learned on that so it's really a, a document which I, I really recommend and the case study number three which was a case study published a uh, few months earlier about the investigation of the Chirajara bridge collapse which was a lengthy uh, document and investigation process uh, done by by uh, Christo Giorgiakis, uh, Fumicino, looking at the authors, uh, Klaus Orstenfeld, Siegfried Hoft, and uh, Mr. Svensson, uh, which last chapter you know, on lesson learned I was invited to write on and I've used the um, life cycle type of approach to summarize all the, the findings they've uh, gone, they've identified as a lesson learned for, for, for the reader. So with that, I conclude the, the presentation today. I'm happy to get questions and comments uh, in the chat box. Laura, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Definitivamente todo este mundo de la ingeniería forense 
hay que ser, hay que ser muy metodológico, ¿cierto? Diferentes aproximaciones, sí, pero hay que seguir una muy buen, como decías, un mapa de los caminos que nos lleven a entender todas las causas eh, de, de, de lo que sucede. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos un espacio para, un par de, para hacer un par de preguntas. Yo acabo de recordar aquí en el chat lo que decíamos al inicio de, 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 de escribir las preguntas. Eh, tenemos una, al momento dice, dentro de la experiencia, ¿en qué tipo de puente ha encontrado mayores patologías, en concreto o en acero? Eh, buena pregunta. Eh, vamos a ver. El número de patologías, el número de patologías en, en hormigón es mayor, es, muy, es mayor que, las, que el número de patologías en acero, solo por la, por la definición de las distintas casuísticas. Eh, pero no por ello necesariamente es más, es más fácil o más complicado. Eh, sé que es una respuesta atrevida, ¿eh? Eh, sé que es una respuesta atrevida. Pero porque uno podría decir que oh, hay, hay el mismo número de patologías en acero que en, que en estructura, eh, que en estructura de hormigón. Pero yo creo que, hay, que las hay más. Eh, ¿Por qué lo digo? Lo digo, lo, digo, eh, lo digo porque, por ejemplo, la corrosión en acero eh, sabemos cómo tratarla. Es una cuestión de pintura, ¿eh? de preparación de superficie y de, de pintura. O sea, que que no deja de ser eh, la patología, la corrosión del acero que se resuelve mediante la pintura. La, las patologías del acero, del hormigón, perdón, las patologías del hormigón son, son, son más, son más eh, en número. Eh, que el origen, que el origen eh, sea menor puede darse, puede darse, puede darse. Pero así de bote pronto, me preguntas, yo diría que las de, de hormigón son, son más numerosas. Muchas gracias. Lauren, por acá, te, y muchas gracias al, al, a Jorge Arbolado por su pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, tenemos otra, de Nicolás Fuentes. Buenos días, excelente presentación sobre la patología de reactividad álcali agregado en el concreto. ¿Qué tan frecuente se puede encontrar en los puentes de Colombia y la región? Bueno, lo primero que tienes que hacer es asegurarte, es asegurarte que las especificaciones técnicas, técnicas del acero y del hormigón y de los agregados y del agregado y del cemento eh, te van a evitar esta reacción química es lo primero o sea eh, si, si, si tú tienes eh, esa intuición de que por ahí van van la, la patología que tú estás observando viene por una reacción química eh, enseguida o sea es el, la rea, eh, o sea, saltas directamente a la, a la, al documento de especificaciones técnicas de, de diseño y ahí te tienes que encontrar con esta información si no la tienes si no la tienes entonces, eh, te tienes que preguntar si eh, hay una validación del tipo de, de, de aggregate, de, de, de árido, si hay un, un método definido de validación de árido en obra. ¿Y, qui y, quién, lo de y quién lo valida? ¿Sabes? Y a partir de ahí hacer tu, tu razonamiento. Ok, muchas gracias. Dinero por su respuesta, también a Nicolás por su pregunta, al cual también levanta el, el pulgar. Bueno. Pero tenemos espacio de pronto para una última pregunta, o si no, antes de que pronto, sé que tienes un compromiso ahorita, pronto hacemos la primera rifa y que tú nos digas quién es el, quién es el que está en lo correcto en la pregunta. Como les decíamos, es muy sencilla pero es parte de los mensajes que queremos dejar en los estudiantes. Entonces, eh, miremos a ver si tenemos otra pregunta o si no, hacemos esa primera rima. Pero la voy a ir haciendo mientras tanto, denme un momentico, 
yo voy a copiar aquí, ya tengo la pregunta lista. Eh, ¿Cuál es la dinámica? En el chat vamos a colocar una pregunta. Les voy a pedir el favor que respondan solo aquellas personas que se registraron como estudiantes, porque posteriormente tenemos una validación de su, ¿cierto? De su característica como estudiantes para poder dar, para otorgar entonces la, la membresía. Entonces, vamos a hacer la pregunta y el primero que conteste correctamente, inmediatamente el profesor Jesús Vidal va a estar revisando, el profesor Lauren nos va a decir quién, es, quién, quién contestó correctamente el primero, hacemos una verificación y les estaremos notificando quién es. Pero mientras que esto sucede, ah, bueno, tenemos otra pregunta y yo creo que ya hacemos una rifa para que ya terminemos el tema de las preguntas. Dice otra vez Jorge Arboleda, desde la experiencia en los puentes, mayor patología en subestructura. Ah, como si diría, si hay más patologías en la subestructura o en la superestructura. Pues, pues por mi, por la experiencia que yo he tenido actu, a, a, últimamente, está viendo mucho en la subestructura. Está viendo mucho en la subestructura por un tema, por un tema de, de, o sea, no se puede generalizar, ¿no? Pero pero digamos que, que eh, interpretación de los suelos, eh, napa freática, eh, nivel del agua freática, eh, corrientes subterráneas, eh, eh, son, son aspectos que nos están, que nos, bueno, eh, que nos están mirando con todo el, el, el esmero. Eh, tengo que decir no, bueno, sí, que... Tengo que decir que cuidado cuando, cuando digo esto en el sentido que estoy hablando, los puentes singulares, los gran, puentes de grandes luces, eh, es otra cosa, es otra cosa, eh, es, otro, es otra dinámica, es otro, es otro ejercicio. Eh, lo que comento yo en, en cuanto a, a, a la parte del subsuelo es la parte geotécnica, la parte de la cimentación, es la parte de la subestructura. En, Van sobre todo en, en, en puentes, digamos, eh, pequeños a, a medianos. Eh, ah, y, y de nuevo, con, con todas las reservas de lo, de, lo, de lo que digo, no en el sentido general, eh, sino, sino, sino un poco más específico en base a lo que me preguntas, a mi experiencia. ¿no? Y, así, y así lo tomo yo para responder. Vale, muchísimas gracias. Eh, bueno, entonces vamos a dar paso a la, a la pregunta. Voy a colocar la pregunta, por favor, repito. Solo estudiantes los que se registraron. Les, les pido el favor que solo respondan los estudiantes para hacer el proceso más, más sencillo. Entonces va la rifa, la rifa número uno. Espero que la pregunta la haya hecho bien, profesor. Ahí está la pregunta. Es muy sencilla. Es muy sencilla. Vamos a dar un minuto máximo para que los asistentes, los estudiantes contesten. En 30 segundos. Tenemos una respuesta de parte de Jorge David Camacho. Dos, otra respuesta de parte de Jaime Alejandro. Me van llegando. Tres, cuatro respuestas. Quince segundos. Listo. Listo, aquí con mi, mensaje, con mi mensaje se termina el tiempo. Tenemos finalmente, muchas gracias a los estudiantes por sus respuestas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis respuestas. Profesor, ¿usted qué opina? Pues mira, no solo el primero lo ha traducido al castellano, <risa> <risa> pero Jorge David parece ser el, el ganador. Vale. Sí.
confirmo que eres estudiante de las áreas. Ok, muchas gracias Jesús. Entonces, Jorge David, eh, felicitaciones. Eh, con, te contactas y ahorita te pongo mi correo electrónico del Grupo Colombiano, te contactas conmigo y nosotros hacemos pues toda la gestión también con, a través del profesor. Entonces, ahora muchas gracias por tu tiempo, de verdad, por compartir la experiencia, estos, estos conocimientos con la academia, con los profesionales. Muchas gracias por representar a IAPSE, apoyar al, al Grupo Nacional, al colombiano de IAPSE. Así que, pues, bienvenido para que te quedes en la presentación que continúa con el profesor Federico. Eh, y si no, pues entiendo que también tienes una, un compromiso. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartir tus experiencias. Gracias a vosotros, gracias a ti, Juan, a Jesús, a toda la Universidad Pontífica eh, Javeriana. Y, y a los estudiantes que, y a los profesionales, que no he tenido el placer de conocer, pero seguro que os conoceré en, uh, en Costa Rica a finales de septiembre. Que así sea, ¿cierto? Que así sea. Bueno, listo. Entonces, continuando, eh, creo que están viendo mi pantalla. Vamos a continuar entonces con la siguiente presentación. Ya es el profesor Federico Núñez. Federico va a hablar de la curva de desempeño aproximada para puentes de acero bajo el estado conjunto de probabilidad de colapso. Eh, ese es, hace parte, como les decía, la iniciativa BST es la unión entre la academia y la práctica. Entonces, IAPSE con sus expertos estamos aquí recibiendo información ahorita de parte de la academia. Queremos también eh, aprender de todo lo que se está haciendo en la academia. Así que, Federico, muchas gracias. Gusto verte nuevamente y gracias por apoyarnos aquí en, 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 este, en esta iniciativa del Grupo Colombiano de IAPSE y todo tuyo la presentación. Muchas gracias, ingeniero Juan. Eh, a, a todos, buenos buenas, eh, días, alcanzan a ser días. Eh, prometo no demorarme porque, como ustedes, a mí también me coge el almuerzo y ese afán de las 12 es imperativo. Eh, más allá de, bueno, primero quiero corroborar con ustedes que se esté escuchando bien, que me puedan ver bien y que la presentación está sí, bien. Sí, Federico, súper bien. Bueno, muy bien. Este, este es un ejercicio muy bonito que se hizo en conjunto con la Universidad de los Andes y con el Instituto Nacional de Vías como parte de la actualización de un manual eh, tanto en escrito como en, eh, en el desarrollo ya como tal de la aplicación del mantenimiento y del uh, cuidado de nuestros activos más importantes viales que como los túneles están los puentes entonces pues a nosotros nos tocó estudiar los puentes y ese trabajo se hizo en conjunto yo voy a hablar por los tres al tiempo eh, no lo hice solo pero ese trabajo se hizo eh, mayoritariamente el de, el, de, el de puentes y el de fatiga se hizo mayoritariamente desde el lado de la Universidad Javeriana para ese convenio que se hizo entre los Andes la Javeriana y el Instituto Nacional de Villas lo primero que hay que hablar muy rápidamente es eh, el tema de la fatiga. La fatiga desafortunadamente en acero es un mal eh, silencioso y se manifiesta cuando ya es tarde. Uno de los, primeros, eh, de los primeros colapsos en fatiga que hubo en toda América es este que ustedes están viendo aquí, el de esa cercha que estaba en Ashtabula, en, en esto es, si mal no recuerdo, esto es Cerquitica, Chicago. Y, y en Ohio, y justamente el, el, el tren que va pasando por encima no experimenta ningún tipo de, ni de reflexiones extrañas, ni de vibración extraña, simplemente la locomotora cae y todas las personas que cayeron ahí pues murieron por efectos del accidente o porque ocurrió esto un diciembre eh, y las temperaturas por esas regiones son increíblemente bajas. Esto pasó en Australia en 1963, el puente de los Reyes, eh, dio, tuvo un año de apertura y al cabo del año se presentó esa fisura que ustedes están viendo, hay una vaina eh, increíble. Eh, un poquito más, más, más luego, en Ohio, en 1973, el Point Pleasant termina fallando y una de las cosas más importantes que uno observa es esta falla tan plana, es un plano absoluto que significa fatiga, mientras que estas formas así curvadas y como con esos grandes picos son fallas asociadas a gran energía, eso es por sobrecarga. Entonces, mientras que la primera cosa que ocurre es el plano de fatiga y luego viene la, la, el, el plano de sobrecarga, el problema es que más del 50% de la, del área transversal estuvo involucrada y no se, alcanzaba, no se alcanzó a detectar. 
Aquí nosotros en Colombia, justamente ya trabajando con el Instituto Nacional de Vías, la Pontificia Universidad Javeriana evitó un desastre en el puente de Cajamarca. Mientras estábamos nosotros trabajando con el INVIAS en el proyecto de investigación de confiabilidad estructural, encontramos fisura en una de las soldaduras de reparación que se había hecho en los años 90 en este puente. Y desafortunadamente en ese momento, yo primero era un estudiante de pregrado, eh, no tenía ni, ni cinco de conocimientos de lo que estaba pasando en ingeniería. Y segundo, los ingenieros con los que nosotros estábamos trabajando no teníamos la, la, digamos, como la experticia para identificar qué significaba eso. En concreto, todo el mundo reconoce que es una fisura para dónde coge, qué significa, si es de cortante, si es una fisura eh, de vida flexión, de pronto si es por compresión, etc. Pero en el acero ver fisuras es muy desconcertante porque uno no tiene ni idea qué es. Y desafortunadamente lo que uno observa es esta línea negra, voy a poner aquí mi, 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 mi puntero láser de mentiras, lo que uno observa es esta línea, esta línea negra que uno dice, ah, mira, se fisuró, pero lo que se le olvida es realmente la aparición de un plano completamente continuo, o más bien, un plano de discontinuidad continuo, que lo que está indicando es que los dos pedazos dejaron de existir como medio continuo, y estamos hablando de los medios discontinuos y la cosa ya es muy diferente. Eh, y el problema es que las fisuras de fatiga arrancan desafortunadamente en la nanoescala. Entonces, por ejemplo, para esta pieza que se observa aquí, una topografía muy, muy llena como de cosas eh, de superficies, de una cosa por el otro lado, uno de los primeros trabajos que se hizo en el Instituto de Tecnología en Illinois, eh, a mi cargo, fue el de identificar justamente cómo se cómo se movía esa fisura, si la fisura arrancaba de una vez en un tamaño grande y, 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 se, y se desplazaba de manera continua, como lo decía la mecánica de la fractura, Griffith en 1970 y pico eh, le entrega al mundo, 1960 y pico le entrega al mundo eh, una de las primeras uh -huh. aproximaciones a los medios discontinuos a partir del medio continuo y desafortunadamente en, lo, en el tratado de él no se habla de, una, de un inicio en tamaños pequeños, sino que simplemente se habla de tres zonas, que luego al final París en 1974, ahí sí ya ahí para adelante se encarga de Mazar y nos dice, oye, hay tres zonas de crecimiento de la fatiga. La primera que es de crecimiento muy pequeñito, luego la de crecimiento continuo y luego la de desgaste muy rápido, que desafortunadamente es la que uno ya puede observar. Cuando uno observa las fisuras, ya es demasiado tarde. Entonces, ¿cómo hacer para detectar ese problema? Entre más abajo uno quiera detectar, si yo quiero detectar en la nanoescala, me tengo que meter la mano al drill y tengo que meter una tecnología eh, bastante complicada. Determinación de campos magnéticos, eh, eh, espectrografía, podría utilizar de pronto detección de rayos X. Si ya quiero coger algo un poquito más alto, entonces de pronto puedo utilizar eh, tintas penetrantes, de pronto puedo saltar a radiografía de rayos X, de pronto inclusive podría llegar a utilizar... Eh, a, a algunas técnicas que existen de ultrasonido, pero desafortunadamente cuando las fisuras ya son visibles, como estas que ustedes están viendo aquí, ahí es en donde entra el inspector visual. Y cuando el inspector visual entra a mostrar las fisuras, es porque eso ya es demasiado tarde y entonces ya estamos a, apenas a algunas semanas, inclusive horas de operación de que un puente genere su, su falla por, por fatiga que es inminente. Eso es bastante complicado y, y esa, digamos que esa, la determinación en campo utilizando ese tipo de tecnologías requiere una inversión bastante grande eh, porque los aparatos no son fáciles de encontrar, porque el aparato además de que llegue aquí requiere una, una eh, inversión en capacitación para la persona que lo va a usar. Eso no es simplemente como en el caso de un ferroscan que uno va pasando y le dice, mire, la varilla está aquí de tanto, inclusive dependiendo del tipo de ferroscan le puede intentar indicar cuál es el diámetro de la varilla, aquí no tenemos eso. Cuando se, cuando se observan las fisuras ya, desafortunadamente la fisura ya está muy tarde y para intentar llegar antes de que sea visible, pues los aparatos son muy costosos. Entonces, una primera aproximación que nosotros planteamos en ese, en ese proyecto de, 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 de identificación, de, de, pues de, de saber qué tan, qué tan vulnerable es un puente con respecto a la fatiga, se basa en los métodos numéricos. Entonces, eh, claramente lo que uno hace es coger un puente. Con... Señor. Te interrumpo. Hola, Juan. ¿Sí? Hola, Juan. 
Hola Jesús, no, es que le está, estaba pidiendo el favor a los demás que cerraran sus micrófonos, hay dos o tres personas que tienen micrófonos abiertos y para vale, no molestar vale. a la intervención de Federico. No, no pasa nada, por mí no, no hay no problema. Yo trabajé en bueno, obra al lado de una cortadora ahí. <ríe> no sé Dale, Federico, adelante. Bueno, eh, ahora, ahora sí vuelvo y les pido, volvemos a estar en la pantalla, ¿verdad? Sí. Listo, muy bien. Entonces, el método numérico más factible, pues, es justamente la aproximación matricial o la aproximación de los métodos de los elementos finitos. Alguna de esas dos nos funciona divinamente y ¿qué es lo que hacemos? Coger el problema, coger un problema agresivo que es el puente. ¿sí? Eh, por un lado, a partir de los planos, saltar del, 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 digamos de la, de, del problema serio que significa coger una estructura real que es detallada, que tiene una cantidad de cosas, que tiene una cantidad de complejidades y volverlo a través del de método de los elementos finitos, el método de energía, el método de la matriz, el que ustedes quieran convertirlo en una herramienta matemática que yo pueda luego parametrizar. Eso por un lado. Y segundo, coger ese tráfico que es tan variable, que es tan variable, tan complejo, y llevarlo a una única carga o a una serie de cargas que me permitan simular lo que pasa. Entonces, el profesor Moses, que trabajaba en ese entonces en, en Illinois, en, 18, en 1987, le entregó al mundo tal vez una de las aproximaciones más simples, pero más poderosas que existe, y es que el camión de fatiga que ustedes están viendo aquí, que es el mismo camión de diseño, solo que con unos actores de reducción, es y hace los mismos daños que todo el tráfico que ustedes están viendo aquí a punta de probabilidad y de estadística. El tipo se puso a medir los ejes y entonces el daño de los múltiples ejes, unos mayores, unos más grandes, unos más pequeñitos y con estaciones de pesado, logró determinar una demanda en un camión que es como un camión promedio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por un lado tengo el camión promedio, por otro lado tengo una representación numérica de ese puente, que entonces, ¿qué hago yo? Me pongo a jugar con esto. Pongo ese camión y lo paso por la izquierda, por la derecha, excéntrico, más hacia el centro, eh, y la idea es poder generar la mayor cantidad de eh, estados de carga posible, para luego, para cada uno de los elementos estructurales, para esta diagonal, para esta vertical, para este, esta diagonal de entrada, para alguno de estos elementos de la flecha principales, para una viga de tablero, la que se requiera, ¿sí? poder sacar esos estadísticos que nos gustan a nosotros cuando las variables o cuando una cosa se pone a variable. Media, desviación estándar, mínimos, máximos y rangos. ¿Cuál es el objetivo de poder poner ese camión de fatiga, dar vueltas por todo lado y sacar medias y eh, desviaciones estándar? Poder alimentar un modelo de cálculo de probabilidad de falla que lo entregó eh, al mundo eh, Moses y su grupo y después el profesor... Eh, eh, el profesor Ang y el otro profesor, ay Dios mío, se me acaba de dar el nombre, eh, Muns. Entre Muns, Ang y Moses hicieron el 99% de de fatiga que nosotros aplicamos en todos los puentes, en todos los códigos en el planeta. Y al final es una probabilidad de falla que está calculada como la, pro, la probabilidad de falla está calculada como la vida remo, o sea, pues como la vida remanente del 100% menos el avance que es función del tiempo. Ese N es función del tiempo. Eh, y desafortunadamente la probabilidad de falla de que esto aumente, pues es función del tiempo. Cada puente de cada plante parte del país gana mayor probabilidad de falla a medida que se hace más viejo. Al final, nosotros cogemos las probabilidades de falla de cada uno de los elementos a los cuales a cada uno de esos elementos se le sacó su media, su desviación estándar, y la construimos, esta es la parte interesante de aquí, donde metió la mano la Javeriana, propuso un modelo de acumulación de daño utilizando la productoria de, las, de los eventos, eh, de los eventos eh, eh, por aparte, de la falla por aparte, porque la falla, aunque ya está teóricamente eh, identificado que la falla en fatiga de un elemento puede in, 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 eh, inferir o puede modificar las probabilidades de falla de los otros como si fuera una probabilidad con, eh, condicional, las eh, la probabilidad de falla de cada elemento por aparte se puede asumir como un evento completamente por aparte, un mundo por aparte. Entonces, nosotros construimos una curva muy interesante entre el Instituto de Tecnología de Illinois y la Pontificia Universidad Javeriana, en donde a, en, en el eje de las X vamos a ver el número de elementos que se fatiga y en el eje de las Y la probabilidad sistémica de falla. Obviamente cuando, dependiendo del tipo de elemento, si hay un elemento que falla, 
¿sí? Puede que el puente colapse o simplemente genera redistribución de esfuerzos. Pero a medida que los elementos empiezan a acumular el daño, se puede llegar a un punto en donde la probabilidad de falla ya es inmanejable y el puente puede colapsar realmente. Entonces, ese trabajo lo hicimos al puente Ramononato, que este fue nuestro primer conejillo de indias. Eh, el ejercicio que hizo la Javier de los Andes eh, tomó alrededor de unos 90 puentes eh, reales, físicos, a los cuales se les aplicó todo este trabajo. Y en particular a este de fatiga se les aplicó a, 30 y, a 42 puentes de la red vial nacional. Aquí les, les estoy mostrando uno de los más dramáticos y los más interesantes y de los cuales se hicieron pues, una, una serie de... De, de, o se tomaron una serie de decisiones bastante fuertes. Entonces, este puente, eh, no sé de pronto quiénes de los que estén aquí conectados lo haya utilizado, pero esto es vía Yopal. ¿Mm? Eh, es un puente de muchísimo tráfico, es un puente por donde pasa eh, muchísimo camión, donde pasan muchísimas piezas que van a apoyar todo el trabajo que se está haciendo de exploración petrolera. Eh, arroz, pasa carne, pasan animales y además pasa por un por un, digamos, por un, 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 un espacio bastante grande, porque ese río ahí es muy ancho en, en los momentos de gran invierno. Eh, se determinó que este puente de armadura en acero, que tenía una edad de construcción entre 30 y 40 años, con un carril ida y regreso, con una distancia entre elementos eh, inferior a 50 metros y con un TPD eh, inferior a 1.000, eh, iba a desarrollarse su análisis por la metodología intermedia que está muy desarrollada ya en ese manual. La metodología intermedia lo que nos pide es, bueno, a partir de los planos y de ustedes ir a campo a medir los elementos estructurales, porque una cosa dicen los planos y otra cosa es lo que usted encuentra en la realidad, arme el modelo lo más cercano posible, ¿sí? Y luego, o bien simulen el camión de fatiga, así que ustedes vieron que el profesor Moses planteó, o bien simule tráfico de alguna manera en ese modelo numérico. Eh, nosotros utilizamos el camión de fatiga, lo pusimos a caminar por ese puente, para la izquierda, para la derecha, entrando, saliendo, con efecto de impacto, con todo lo que se requiere en el caso de un puente. Y al final, elemento a elemento de esos 3.645 elementos que con consiste la cercha de este puente, se obtuvo el valor más grande, eh, la media, la desviación estándar, mínimo y máximo y el rango. Eh, y de esa manera se lograron construir, eh, digamos, como, eh, estadísticos para cada elemento. Un paso adicional fue el de utilizar justamente el trabajo que hizo el profesor Ang y el, el profesor Munz para determinar unos parámetros que requiere esa ecuación con base en la geometría de fatiga. Entonces, ese trabajo es un trabajo delicado que nos, le, le tocó, nos tocó a nosotros como ingenieros ir con los planos, estar en el puente y mirar hacia arriba y ver, a ver, qué condición o qué categoría o qué esquema de los que estudió Ang y Muse en 1976 se parece más a las conexiones a los elementos longitudinales que nosotros tenemos aquí y de todos esos elementos se eligen los más agresivos y de los más agresivos, obviamente, el elemento que tenga la mayor agresividad o la mayor vulnerabilidad a fatiga será el que nos va a gobernar cómo le va a ese puente. <coughs> se hizo el reporte de la vida remanente en fatiga y de la probabilidad de falla para todos y cada uno de los elementos del cordón superior aguas arriba, del cordón superior aguas abajo, de... Estos son los mismos elementos del cordón inferior, las diagonales aguas arriba, las diagonales aguas abajo, los sistemas nodales, los de arriostramiento nodal, y los sistemas de arrastramiento relativo. Y al final, simplemente se coge esto y como en, en, en un Excel es muy fácil coger los datos y decir, organízame esta vaina de mayor a menor. Entonces, el, el primer elemento que nos vota aquí es el elemento con mayor probabilidad de fatiga y luego a, 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 aplicando el modelo de la productoria se puede construir la curva acumulada de daño. Si esta curva teórica se acerca muy rápido al 1 que ustedes están viendo ahí, recordemos que la probabilidad de un evento, de acuerdo a la matemática, no se puede mover entre 0 y más allá de 1. Entonces, si, mi, si al final de mi ejercicio la probabilidad acumula, acumulada está muy cercana al 1, yo tengo una altísima probabilidad de que ese puente falle en fatiga. Entonces, cuando nosotros hicimos el primer ejercicio numérico, yo recuerdo que en ese momento levanté la mano y el, y, el, y, el, y el director del proyecto, en este momento el ingeniero Edgar Muñoz, yo le dije, oye ingeniero, 
yo necesito, como, aquí hay una cosa como, como, como muy, no sé cómo, o sea, esto está rarísimo, pero hay un puente que nos está dando probabilidad de falla en uno. Y me decía Federico, pero ¿cómo puede ser posible si ese puente está operando? Y, 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 y pues, pues, ¿qué hacemos? Otro de los ingenieros, eh, el ingeniero Samir González nos dijo, oiga, venga, no, yo estoy cerca, yo quiero ir a hacer una inspección visual y encontramos fatiga por todo lado del puente. De hecho, la fatiga que encontramos con la mayor agresividad coincidió exactamente con el elemento que se reportó como el elemento de tener la peor condición o la peor probabilidad de fatiga. Entonces, para nosotros esto fue maravilloso porque fue abrir un abanico de posibilidades desde la, desde la parte numérica y que se vio de, a sí mismo validada con los datos que nosotros estábamos encontrando en campo porque encontramos esos elementos, esas conexiones fisuradas. Lo hicimos para el, el, el puente Ramón Nonato, pero lo hicimos también para el puente Chichaca, lo hicimos para la ñata. Fíjense las tipologías diferentes, mientras que esta es una cercha eh, de paso superior, esta es, este es una, una cercha apernada de paso eh, inferior, es, no es una cercha, es una viga de alma alta apernada, esta es una viga de alma alta, de, de alma alta par, parcialmente soldada con sistema de concreto y los conectores cortantes. Aquí tenemos el puente de Puerto Valdivia, que es una cercha increíble e icónica en nuestro país. El puente Ramón Nonato que tenemos al lado, que sale eh, eh, o que es, apoya el tráfico que tiene justamente el paralelo. Aquí atrás se ve la cercha que estábamos analizando. Esta es una viga de alma alta atizada longitudinalmente. El río Man es un puente en arco. El puente de Río Negro de Indal, una cercha eh, de viga de alma, perdón, esto es una viga de alma alta eh, que tuvo unos problemas eh, bien interesantes en la soldadora y que también nos reportó una probabilidad de falla muy alta. El, eh, la cercha del puente de Tarazá, eh, la que está abierta y la que le sigue después, que es de paso, eh, perdón, la que está cerrada, aquí se ven perfectamente los, los arriostradores nodales de control en la parte superior y esta que si es abierta eh, es autoportante. El puente Tocoragua, eh, este es el puente Únete, el puente de Puerto Salgar, el viaducto César Gaviria Trujillo, un puente absurdamente complicado porque la, la categoría de los, de los tendones de acero eh, que sostienen el cable no los estudió Angan Muse, nos tocó trabajarlo eh, directamente con Freycinet y ellos nos colaboraron de una manera muy importante generando la información para poder hacer esto. El puente El Cravo, que este es un puente que de pronto si usted va pasando por Yopal, sabe que es un puente viejo, sabe que es un puente que está cansado y al que se le han hecho una gran cantidad de intervenciones. El puente de Cajamarca, icónico, el que por donde arrancamos y que nos indicaba que teníamos alguna serie de problemas. El puente El Rayo, el Ortega Guamo, un puente bastante interesante, muy, muy delgado. El puente Puki y al final lo que nosotros hicimos fue convertir una matriz de rigidez que nos ayuda a encontrar desplazamientos, esfuerzos axiales o bien esfuerzos de, de flexión, lo convertimos y trabajamos como si fuese un diagrama de esfuerzo y deformación unitaria. Solo que en el eje de las X, en vez de tener deformación unitaria, en el, en el eje de las Y, en vez de tener esfuerzo, tenemos el porcentaje de elementos estructurales en X y en Y, la probabilidad sistémica de falla completa. ¿Para qué sirve esta gráfica? Esta, sirve, esta gráfica sirve luego para con base en las probabilidades de falla que definimos para ese trabajo con el INVIAS, poder clasificar esas curvas en probabilidades de falla bajas o en probabilidades de falla altas o en probabilidades de falla intermedias y dependiendo de la categorización que nosotros tengamos de cada uno de los comportamientos de esos puentes, tomar una decisión como cerrarlo al tráfico, como moderar el tráfico que pasa por encima hasta que se haga algún tipo de... De, de intervención, o bien si estamos en curvas de estas intermedias que no tienen gran pendiente, sino que están un poquito más abajo las de la mitad, esta zona de la mitad lo que nos indican es que la probabilidad de falla se está acumulando, la probabilidad de falla está ahí latente, pero no es una cosa agresiva o bien tener puentes en donde tenemos ese comportamiento muy abajo, muy acostado, y lo que nos están diciendo es que la probabilidad de falla se está construyendo pero está lejos de que sea un problema y lo que nos dice es, señores ingenieros continúen haciendo sus inspecciones visuales, continúen revisándonos, pero no nos vayan a olvidar. Aquellos puentes que están en la mitad son los puentes a los que hay que empezar a hacer una revisión visual muchísimo más extensiva, muchísimo más continua y ojalá con tecnología. Y estos puentes que están en la parte de arriba que fueron determinados como posibles puentes de falla, a esos puentes a los que hay que hacerle inspección visual 
agresiva, con elementos de alta tecnología, eh, ojalá con monitoreo de datos continuo eh, y dependiendo de lo que uno encuentra en campo, pues perfectamente puede tomarse la decisión de cerrar un puente en operación. Los resultados y la discusión al final lo que nos dicen es que es importante que si es posible a partir de esa probabilidad de sistema acumulativa poder tomar una decisión. Que es muy interesante que la curva que nosotros tenemos aquí, eh, eh, que entre más alta la curva, que se parece muchísimo a esos eh, materiales como el acero que tiene una gran tenacidad, eh, aquí es al contrario, entre más pegadita está esta gráfica, al, al, a la parte inferior o esa curva de no sé no sé no sea tan pronunciada mayor probabilidad de que tengamos de que no tengamos problema de fatiga eh, lo podemos observar en esos puentes en las que están más arriba entonces es una, ocurre una cuestión como inversa al diagrama de esfuerzo y de formación unitaria y eh, definitivamente esta metodología como nos permite a nosotros cada uno de estos punticos que ustedes están viendo aquí, cada uno de esos punticos, cada una de esas cruces, corresponde a la probabilidad de falla de cada uno de los puentes por aparte. ¿sí? Por ejemplo, ahí, cada uno de estos circulitos significa la probabilidad de falla de uno de estos elementos. ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener un top 10, un top 5, un top 20 de los elementos que en su orden eh, pueden estar más vulnerables a fatiga y lo que hace es optimizar el recurso porque mandamos a nuestras cuadrillas de inspectores visuales a que verifiquen solo algunos elementos que son los que tienen mayores probabilidades de falla. Con eso cierro mi presentación. Ingenieros, muchísimas gracias por la, invisita, la, la invitación. Y si tienen alguna pregunta, pues por favor no duden en hacérmela. Yo intentaré contestar. Muchas gracias, Federico. Déjame un segundo aquí, yo me organizo. Me escuadro aquí algo. Ya. Vale, muchas gracias Federico por tu presentación y por compartir las experiencias eh, eh, alrededor de la evaluación de, pues de los daños o, de la, o las capacidades, de los remanentes de capacidad que puedan tener estos, estos puentes. Eh, ¿Tienen alguna pregunta de parte de los asistentes? Eh, para el profesor. Por acá tenemos una de Jorge Arboleda. Muchas gracias, Jorge, que has estado bastante atento. Pregunta, ¿investigaron el puente de, del Carmen en Onda Tolima? El puente del Carmen, no. Si mal no recuerdo, y aquí voy a decir una cosa que de pronto estoy fallando, faltando la verdad, pero el hecho de que no estuviera en ese listado, de pronto no no estoy seguro si ese puente hace parte de alguna de las concesiones. Y entonces nosotros estábamos metidos directamente con eh, los activos que estaban bajo posesión directo del Instituto Nacional de Vías. Entonces es posible que si estuviera por allá, se nos salía del alcance del trabajo que estábamos haciendo. Muchas gracias, Federico y a Jorge. Tenemos otra pregunta de parte de Rocío Guevara. ¿Cómo realizaban el análisis de capacidad de falla para cada elemento individual? <risa> esa, es, esa es la fe que hay que tener nosotros cristianos creemos que el Señor ha de venir el día en el que bajará de las nubes y vendrá a hacer una gran cantidad de cosas entre su pueblo bueno y malo <risa> esa es la fe de, del católico y del cristiano en el apocalipsis ¿cuál fue la fe de, de nosotros? que cada historia de esfuerzos proveniente de esa matriz eh, de distribución de, de, de rigideces en el elemento estructural era verdad y que esos esfuerzos estaban generando tracciones y o compresiones que al final se convierten en ciclos de fatiga y dependiendo de qué tan agresivos son esos ciclos de fatiga pues más arriba la fatiga o controlada la fatiga o simplemente por elementos por ejemplo elementos de compresión Ahí nosotros vimos algunos elementos que se mantenían en compresión independiente de la posición del, 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 del camión y esos elementos nunca iban a, a sufrir fatiga eh, en teoría la teoría en compresión dice que la fatiga no se nos manifiesta en compresión eh, entonces de esa manera las múltiples posiciones generando historias de esfuerzos aquí eh, era realmente como si tuviéramos el, 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 el tráfico abierto en la parte de arriba y hubiéramos puesto un strain gauge amarrado, adosado al elemento estructural y por teoría elástica llegar a la distribución de esfuerzos eh, y decir, oiga, mire, los esfuerzos que se están sintiendo en esta zona son tales y como esos esfuerzos no se pasan 
de un mínimo o de un máximo, entonces la fatiga es más o menos agresiva. Entonces, de esa manera, nuestros modelos hicieron lo que nosotros no podemos hacer en campo. En campo, cuando nosotros vamos, colocamos 10 strain gauges, ponemos 4 LBDTs, ponemos 2 acelerómetros, pero la locura de poder monitorear cada elemento a medida que va pasando, yo creo que en, este, en ningún país del planeta han hecho ese ejercicio. Sería muy bello, pero de imaginarnos la red electrónica que habría que hacer para sacar todos los datos de todos los sensores y manejar todos los datos al tiempo, yo creo que eso sería... Eh, eh, el deber ser, pero desafortunadamente no lo tenemos, no tenemos como. Mientras que aquí nosotros en nivel numérico, pues sí podíamos coger los datos de cada uno de los elementos y simplemente lidiar con una matriz absurda de datos y de, y de una cantidad de, de información, pero que al final se pudo manejar todos los elementos que se pudieran modelar del, 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 del puente. Federico, muchas gracias. Rocío, nuevamente, muchas gracias. Eh... Otra pregunta, David de Steven Díaz. ¿En cuánto tiempo se demoraron en detectar las fallas en estos puentes investigados por las universidades? <ríe> Qué pregunta tan buena. De hecho, los descubrimos porque arrancó el convenio. Yo estoy seguro que el, el, el instituto tiene una periodicidad de algunos meses para ir y revisar y hacer sus inspecciones visuales. Sin embargo, en el tema de la fatiga sí se requiere de la academia porque el tema, el tema de la fatiga casi que es... Es, ese, es, ese es uno de esos, de esos caviares de la ingeniería donde la gente dice, uy, ahí está, pero yo como que no lo toco porque como que de pronto eso sabe a feo y la gente no lo hace tan fácilmente. Mm, debido a que la, a, a, la, a la misma iniciativa de la entidad, que en este caso fue el Instituto Nacional de Vías, y al llamar a las universidades y al hacer todo este ejercicio, fue que como que abrimos los ojos y nos dimos cuenta de la potencialidad de todos estos daños que se pueden generar en los diferentes puentes. Pues, además de que fue un ejercicio académico muy relevante, pues fue un timbronazo para que la entidad dijera, fue pucha, en un momentico, porque aquí entonces empezamos a ver cositas por acá, y, y, y lo último que supimos es que en, la, en el proceso de implementación se están haciendo unas revisiones muchísimo más juiciosas con base en los resultados que se reportaron. Entonces, ¿cuánto tiempo nos demoramos? Nos demoramos tres años haciendo todo esto, pasar de la teoría a un manual y del manual a la implementación, que todavía sigue en implementación, pero que claramente esto estamos hablando de 2019 a 2022, pero hay puentes que se armaron desde 1900. Entonces, esa brecha de conocimiento de 100 años o más, pues sí, definitivamente la logramos eh, reducir con el trabajo que se hizo entre las universidades y el Instituto Nacional de Vías. Muchas gracias, Federico. Eh, otra pregunta por acá. ¿Investigaron el puente de los grillos o el Simón Bolívar? Los grillos. Creo que sí, pero, pero nosotros tuvimos un problema de información, si no recuerdo con eso, y al final nos tocó dejarlo para la siguiente etapa. Y el puente Simón Bolívar, yo creo que le pasó lo mismo que el de las concesiones. Yo tendría que revisar mi listado de kilometraje que están en, en, en manos del, del Invías, pero creo que se puede estar concesionado. Les debo esa respuesta. Muchas gracias, Andrés Felipe, por su pregunta. Eh, otra pregunta. ¿Tuvieron alguna diferenciación entre las conexiones soldadas y conexiones pernadas? Sí, correcto. Eso lo logramos nosotros con lo, el, el, el modelo, la probabilidad de falla se calcula con base en la media y la desviación estándar y el mínimo y el máximo de cada elemento por aparte. Pero los parámetros propios del cálculo de esa probabilidad, que son tres parámetros, omega, eh, beta y otra cosa que se me escapa en este momento, un alfa son parámetros que salen exclusivamente de la geometría y del tipo de unión entonces no es lo mismo tener una, 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 un, un elemento con, eh, con continuidad por ejemplo por soldada o con continuidad pernada, los parámetros en un caso y en el otro son los mismos y al final eso se va a ver reflejado en que la probabilidad de falla de las soldaduras, por ejemplo, es muchísimo más alta que el de las conexiones pernadas. Y de esa manera, entonces, si uno tiene puentes donde mayoritariamente hay soldaduras, pues se va a encontrar que la probabilidad de falla de ese puente es muchísimo más elevada. O si el, el, el puente es una cercha clásica a la que se le han generado pernos o remaches, la probabilidad de falla, falla un poquito, baja un poquito, pero hay que tener en cuenta que el Estado... Eh, con, el, con el fin de repotenciar algunos de esos puentes, 
ha generado soldaduras sobre los perros. Y entonces en ese caso nos toca tratarlo como si fuese un, una conexión por soldadura y la probabilidad de falla aumenta gigante. Entonces sí hay como diferenciar las diferentes categorías y tipologías de armado, si bien es soldado, si bien es pernado, si hay traslapos, si es una platina sobre otra, si hay pérdida de sección transversal, si lo que tenemos más bien es una pérdida de calibre o si se ensanchó el elemento, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Eh, otra pregunta, Nicolás Fuentes, de acuerdo a esta investigación para el código CSP14, ¿qué recomendaciones se puede aportar en pro de mejorar el diseño y construcción de este tipo de puentes? Uy, Juan y Nicolás, realmente leer el código, <ríe> porque la gente diseña los puentes, pero no le hace revisión por fatiga. Entonces, una vez el puente queda revisado y cumple con los índices de carga para la línea de carga y para el camión de, de carga, check y salimos para adelante. Pero hacer una retroalimentación utilizando el camión de fatiga y verificar si las vidas remanentes son teóricamente sobrepasadas o no durante el tiempo de vida útil que uno le dé al puente, yo la verdad creo que eso es una de las cosas que nos falta por hacer y que si lo hacemos con base en lo que está sugerido en el CSP-14 o en una norma como el como el ISC 360, que a pesar de que está hecha para edificios, tiene y está basada en los mismos preceptos de cálculo de fatiga, o si bien saltamos al ASHTO sin ningún problema como una referencia de alta calidad, y en ASHTO, en los capítulos anexos, está la misma eh, metodología de trabajo que utiliza el CCP-14, CCP eh, y es revisión del diseño, porque claro, una vez está diseñado el puente, uno dice, listos, pues mándelo así sin ningún problema porque está recién diseñado y está nuevo. Y el problema es que la fatiga arranca a presentarse desde el día 1 cuando se abre el puente a, a, ¿cómo es que se llama? A operación. Si durante eso no se le hizo un debido detallado a los elementos estructurales, un cuidadoso cálculo, de pronto en zonas donde podríamos llegar a tener problemas y se pasaron por una revisión numérica al menos de qué podía llegar a pasar en fatiga, pues pasa como en el Puente de los Reyes en, en, en Australia, ¿sí? Se abrió, en, se abrió en 1963 y en el 64, ¡pum!, fatiga después de menos de un año de operación. Muchas gracias, Federico. Vamos a dar la última pregunta para que hagamos la rifa y entonces terminemos eh, máximo doce y media, como lo habíamos dicho. Eh, en las conexiones pernadas, ¿cómo calcularon el aporte de la rigidez? No, 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 no se calculó ese aporte. Eso, el que quiere hacer la maestría en la Javeriana divinamente, el que quiere hacer el doctorado, venga, hacemos unos cálculos con elementos finitos y sacamos lo que se llama la distribución de rigidez eh, global, eh, que es una muy buena pregunta. ¿Cómo hacer para saber si el aporte de la rigidez es, es infinita o es infinita? Aquí, desafortunadamente, como la globalidad del puente es mucho más grande que la rigidez puntual, nos toca asumir que la unión que nosotros tenemos en este elemento es o bien articulada o bien completamente soldada. Las cerchas teóricas, debido a cómo están diseñadas, asumen que en cada uno de los elementos donde yo tengo triangulación, yo tengo una liberación completa a momento y esta vaina funciona exclusivamente o bien a tracción o bien a compresión. Así nosotros sepamos que, claro, ni semejante cantidad de acero que nosotros tenemos pernado eh, pudiera llegar a generarse una rigidez local. Pero el estudio de esos efectos locales se queda para la aplicación de las metodologías intermedias y avanzadas en donde el modelo no puede ser simplemente un elemento, un, un, un diseño de elementos finitos lineales, sino que tiene que ser un diseño de elementos finitos o bien de línea, o bien, perdón, o bien de área, o bien sólidos, en donde la interacción volumétrica de los diferentes grados de, de, de libertad, 12 grados de libertad, 36 grados de libertad, afecten esas condiciones y podamos hacer un, un, un modelo muchísimo más acercado a la realidad. Pero en este primer paso que nosotros hicimos, que fue un primer paso bastante fuerte, asumimos que esa cuestión era 100% o liberado a momento o 100% fijo. Complicado, complicado. <risa> Pero sí, ese es el criterio de la ingeniería que hay que hacer las aproximaciones. Federico, muchas gracias entonces y muchas gracias a todos los que hicieron las preguntas, pues ya por el tiempo no vamos a continuar. Eh, quisiéramos entonces hacer la segunda, la segunda eh, rifa, otra membresía estudiantil. Entonces, Federico, para que tú nos ayudes rápidamente, ¿quién, no, mi vida. ¿quién sería no, la persona no. que, que, se la, que se la va a ganar? ¿Listo? 
Entonces hago una pregunta, ahí, ¿verdad, ingeniero? Que se quedó negra, se quedó negra, no te estoy viendo. Ah, pues pucha, no, a veces le pasa, mi computador le da por... Ya, 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 ya te estoy viendo. Señor, ahora sí, ¿qué me preguntabas? Entonces, eh, ¿cómo es mi aporte en este momento? No, muy fácil, vos, tú eres el juez. Yo hago la pregunta, es muy sencilla, entonces empezarán a contestar en un tiempo. Y el primero vale, de vale. esa línea en el orden, el que conteste bien, tú vas a decir esa persona. Y ya Correcto. Jesús nos ayuda confirmando que es estudiante, porque les pedimos nuevamente que contesten solamente los que se registraron como estudiantes. Muy bien, listo. Muy bien, Juan. Listo, gracias. Entonces aquí van, aquí van a pregunta. Sencilla. Tenemos un minuto para que registren sus respuestas. Van 30 segundos, quedan 30 segundos, por favor. Tenemos una respuesta al momento. Gracias, Cami. Violenta esa vaina. Otra respuesta. Quedan 15 segundos. Otra respuesta, cinco segundos. Listo, termina el tiempo. Muchas gracias a todos los que participaron en esta, en esta rifa. Mira, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco personas que contestaron dentro del tiempo que, que asignamos. Muy bien. Eh, ya, tú Muy eres bien. el juez. Desafortunadamente todos, todos tienen la verdad y ninguno tiene la verdad, pero, pero el más aproximado, bueno, en este caso la más aproximada es Laura Valentina Martínez, debido a que la carga de los vehículos eh, es la carga de los vehículos es, es, y es un referente. Desde, digamos que el, 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 el camión de fatiga justamente se encarga de servir como los, o sea, significa el tráfico que pasa por encima, no, no todas las cargas por ahí nos decía la representación de las cargas aplicadas en la estructura el, 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 el puente perfectamente puede tener efectos térmicos puede tener efectos de viento o puede tener sismo y el camión de fatiga no alcanza a hacer para eso y no representa probabilidades tampoco en cuanto a que el camión de fatiga realmente si sí son cargas aplicadas sobre el modelo Bueno, Federico muchas gracias por tu por tu análisis de las respuestas y a, Valen, a Laura Valentina, felicitaciones por la membresía estudiantil. Voy a darles aquí, enseguida en el chat, voy a darles aquí mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo y hagamos toda la, eh, la diligencia. O, o también le pueden preguntar a, a, a Jesús. Pero confirmo, que, confirmo que Laura es estudiante de pregrado. Ah, muy bien. Listo. Entonces... Ya me voy a colocar aquí mi, co mi correo. ¿De pregrado de, de qué universidad? También de la Javeriana. Muy bien. Voy a colocar. Entonces, les estoy, colo les estoy colocando en este momento el correo electrónico. Este es el correo electrónico del Grupo Colombiano. Me pueden escribir allí y entonces hacemos todo el trámite. Bueno, no, va, eh, no siendo más, pues... Eh, a todos, agradecerles nuevamente por su participación eh, en, este, en este primer evento de 2024 organizado por el Grupo Colombiano IAPSE y en esta oportunidad con todo el soporte técnico y el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana. Jesús, muchísimas gracias por todo el apoyo, por toda la logística. A Federico, muchas gracias uh -huh. también por tu presentación. Gracias a ustedes como universidad por permitirnos eh, trabajar en conjunto y, y pues llegarles, llegarle a la academia. Eh, Muchas gracias, no sé, si, Juan. no sé si quieren decir ustedes algo en nombre de la, de, de la universidad, ya para, final, y, para finalizar. Eh, agradecerles a todos por su participación. Siempre ha sido eh, un objetivo de la, también del programa de Ingeniería Civil que podamos generar estos espacios donde la academia y la industria comiencen a estrechar lazos. 
y esperamos que en futuras actividades poder también tenerlos en, en otras actividades que realicemos. Entonces, a todos, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos. El profesor Laure, no sé si está, pero si no está nuevamente, muchas gracias. Una feliz tarde y nos vemos en el próximo evento que les estaremos comunicando a la brevedad posible. Hasta luego. Muchas que gracias. Estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.